Ciao, bentornata su questo canale. La settimana scorsa ho parlato del colore scelto da Pantone per il 2021, ma quando si parla di colori ci sono altri brand specializzati nella produzione di tinte per la casa che, come puoi bene immaginare, hanno decretato il loro colore per il 2021. E li vediamo oggi in questo video. Se sei nuova su questo canale ti do il mio benvenuto, sono Virginie, interior designer e mi occupo di case che rappresentino al 100% chi deve viverle dalla consulenza all'intero processo di ristrutturazione. In questo canale affronterò il tema della casa cercando di darti suggerimenti utili perché tu possa avere la casa dei tuoi sogni, una casa che ti rappresenti nel profondo e dove ti sentirai sempre a tuo agio. Prima di cominciare però, se ami tutto quello che riguarda l'argomento casa, ricordati di iscriverti al mio canale per avere altre informazioni sull'argomento. I colori scelti ogni anno da Pantone sono sicuramente tra i più famosi, usati anche nella moda, ma quando si tratta di casa ci sono altri brand conosciuti per il discorso tinte e colori e come detto prima anche loro ogni anno decretano il loro colore dell'anno. Vediamo adesso i più significativi. Benjamin Moore sceglie il colore Aegean Teal è un tono molto rilassante ed accogliente, qualità essenziali soprattutto ora che passiamo molto più tempo nelle nostre case. Mette insieme la tranquillità e stabilità del blu insieme alla freschezza e l'ottimismo del verde creando un colore fresco che può essere usato davvero ovunque in casa. È un colore freddo ma ben contrastato con colori neutri o altri colori caldi come alcune tonalità del giallo e materiali come legno o tessili come il lino si potranno creare ambienti davvero intimi e confortevoli. L'aggiunta di elementi grezzi, di tocchi di metallo dorati o rosati daranno quel tocco chic in più. Benjamin Moore non si accontenta di un colore dell'anno ma propone un'intera palette di colori di cui le G&T fa parte. Ci sono molti neutri caldi che possono scaldare e calmierare le G&T, ma ci sono anche colori un po' più forti come l'Amazon Soil, il Silhouette o il Rosy Peach che possono creare contrasto e movimento. Potter's Clay e Chestertown Buff sono due colori che sono dati a ravvivare l'ambiente oltre che a scaldarlo. Questa palette colori riporta toni della natura e può creare ambientazioni armoniosi, intime e super davvero accoglienti. È possibile creare palette colori per analogia. Qui trovi il video in cui parlo di abbinamenti colori. Combinando questa tonalità a blu e verdi. In questo caso è a maggior ragione consigliabile aggiungere materiali caldi come suggerito prima per creare equilibrio e contrasto ma soprattutto per scaldare l'ambiente. Sharon Williams sceglie l'Urban Bronze. Ispirato alla natura è un colore terroso e caldo, una tonalità che combina insieme marrone grigio con un sottotono verde. È una tinta che dà un senso di calore e di accoglienza. Perfetto da combinare insieme a altri neutri caldi e verdi. A tal proposito, Sharon Williams propone di abbinare il Urban Bronze con il neutro Modern Grey e il Messenger Bag. Quest'ultimo risulta essere un verde caldo e profondo. È possibile anche abbinarlo ad altri colori che lo stesso brand propone e che ricordano la palette che abbiamo visto poco prima proposta da Benjamin Moore, tipo il Canyon Clay o l'Antiquarian Brown. Il richiamo alla natura continua ad essere un trend in interior design 
e per questo motivo questo colore riesce ad esprimersi al meglio se accostato ad elementi naturali come finiture in legno, soprattutto quelle chiare, per bilanciare e contrastare. A questo si possono aggiungere cuoio marroncino, pietre tipo marmo, lino, liuta o qualunque altro materiale caldo e naturale. Aggiungere un tocco di luce con finiture e metalli eh, dorati o di bronzo è ideale per contrastare ed illuminare tutti questi elementi naturali, dando anche quel tocco chic in più. Essendo un colore scuro, mi raccomando, fai attenzione a quanta luce naturale e artificiale c'è nella stanza per usarlo nelle giuste dosi ed evitare ambienti troppo scuro. Infine vediamo Farrow and Ball, che in realtà non ha davvero decretato un colore dell'anno, quanto più un trend dell'anno, scegliendo ben tre colori, Deep Reddish Brown, Tanner's Brown e Preference Red. Come puoi notare, anche loro hanno scelto colori che ben richiamano la natura. Sono colori infatti caldi che possono anche mettere insieme. Come sempre, anche qui aggiungere neutri caldi aiuterà a rendere gli ambienti più chiari e luminosi. Neanche a dirlo, tutti i materiali e i tessili naturali si sposano a meraviglia con queste tre tonalità. Tutti i colori che abbiamo appena visto, dei vari brand e anche le palette intere colori, sono colori che ben si adattano alla maggior parte degli stili, direi praticamente a tutti, dallo scandinavo al rustico. Si possono usare sulle pareti, ma anche come decorazioni, complementi d'arredo, tessili, quindi puoi anche introdurli a piccole dosi per vedere se davvero ti rappresentano. Ricordati che la palette colore che sceglierai per i tuoi ambienti dovrebbe farti sentire bene e ti dovrebbe trasmettere un'atmosfera positiva. Quindi prima di seguire i trend e scegliere un colore valuta accuratamente il tuo gusto il tuo stile e le sensazioni che vuoi provare in ogni ambiente di casa tua. Se il video ti è piaciuto fammelo sapere con un bel like o con un commento e se non l'hai ancora fatto ricordati di iscriverti al canale senza dimenticarti di attivare la campanella così non ti perderai i prossimi video. A presto, ciao!